नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण इयत्ता दहावीमधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग एक मधील प्रकरण क्रमांक दोन मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण याचा अभ्यास करणार आहोत आणि या प्रकरणामध्ये यानंतरचा पुढील भाग आहे तो आधुनिक आवर्त सारणीचा आहे म्हणजे मॉडर्न पिरियोडिक टेबल यालाच दीर्घ श्रेणी आवर्त सारणी असं सुद्धा म्हणतात आता त्याला दीर्घ श्रेणी आवर्त सारणी असं का म्हणतात किंवा आधुनिक आवर्त सारणीची काय वैशिष्ट्ये आहेत ही या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत तर आधुनिक आवर्ती नियम आपण यापूर्वीच्या एका व्हिडिओमधून पाहिलेला आहे की मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे त्यांच्या अणुअंकांचे आवर्ती फल असतात म्हणजे अणुअंक म्हणजेच त्यांच्यातील प्रोटॉन किंवा इलेक्ट्रॉनची संख्या हेच त्यांचे गुणधर्म ठरवतात असं म्हणायला हरकत नाही तर या ठिकाणी आपण सर्वजण हा चार्ट पाहत असाल हा चार्ट आपल्या पाठ्यपुस्तकातीलच आहे पुढील व्हिडिओ पाहत असताना मी सर्वांना एक विनंती करतो की त्यांनी आपापल्या पाठ्यपुस्तकामधील हा जो चार्ट आहे हा चार्ट उघडायचा आहे त्याची निरीक्षणं करायची आहेत मी सांगतो त्या पद्धतीनं आणि तशा पद्धतीनं निरीक्षण करत असताना जे मुद्दे सापडतात त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करत जायची आहे त्यामुळे थोडंसं सर्वांनी आपापली पाठ्यपुस्तकामधील हे चार्ट्स काढायचे सर्वप्रथम आपण थोडंसं या ठिकाणी एक याच्यावर नजर फिरवूया आणि काही माहिती शोधायचा आपण प्रयत्न करूया सगळ्यात पहिली गोष्ट अशी आहे की याच्यामध्ये उभे काही स्तंभ दिसत आहेत हा एक स्तंभ आहे हा दुसरा तिसरा चौथा अशा पद्धतीनं काही स्तंभ दिसत आहेत मोजा पाहू या सगळ्या स्तंभांची संख्या किती आहे एकूण पहा त्या ठिकाणी दिसतील तुम्हाला की अठरा उभे स्तंभ आहेत हे जे अठरा उभे स्तंभ आहेत यांनाच गण म्हणतात म्हणजे अठरा गण आहेत त्यानंतर आडव्या ओळी किती आहेत ह्या थोड्याशा मोजून आपण पाहूया या ठिकाणी मी नंबरिंग दिलेलं आहे मी नंबरिंग केलं म्हणून म्हणू नका आपण स्वतः थोडंसं पहा की कि किती ओळी आहेत प्रत्यक्षात काही लोकांना म्हणायचं असेल की इथं नऊ ओळी दिसत आहेत तर या नऊ ओळी नाही आहेत ह्या दोन ओळी याच दोन ओळींचे भाग आहेत त्यामुळं थोडंसं निरीक्षण करा आणि इथं तुम्हाला लक्षात येईल की आता या ठिकाणी सात आडव्या ओळी आहेत तर या सात आडव्या ओळींना आपण आवर्तन म्हणणार आहोत म्हणजे पिरियड म्हणणार आहोत तर काय आहेत हे आवर्तन किंवा पिरियड तर मूलद्रव्यांची आडवी मांडणी करत असताना हे एक आवर्तन म्हणजे इथं कक्षा भरायला सुरुवात झाली आणि इथं पूर्ण झाली ते झाल्यानंतर पहिली कक्षा पूर्ण भरली पुढील कक्षा भरायला सुरुवात झाली म्हणजे दुसरी कक्षा अपूर्ण आहे पण आता या ठिकाणी एकूण कक्षा किती आल्या दोन कक्षा आल्या तर मग याला दुसरं आवर्तन म्हणायचं दुसरी कक्षा पूर्ण भरून झाली म्हणजे इलेक्ट्रॉननी पूर्ण भरली आणि तिसऱ्या कक्षेची सुरुवात झाली तर मग त्याला म्हणायचं तिसरं आवर्तन आणि हे सर्व मूलद्रव्य हे तिसऱ्या आवर्तनातील मूलद्रव्य आहेत अशा पद्धतीनं हे चौथं हे पाचवी हे सहावं हे सातवं आवर्तन अशा प्रकारच्या एकूण सात आवर्तनं किंवा सात आडव्या ओळी या ठिकाणी आपल्याला दिसतात तर मग आता अजून थोडंसं आपण वेगळ्या पद्धतीनं याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करूया पहा आवर्तन क्रमांक एक मध्ये एकूण किती मूलद्रव्य आहेत हा एक आणि हा दुसरा म्हणजे आवर्तन क्रमांक एक मध्ये दोन मूलद्रव्य त्यानंतर आवर्तन क्रमांक दोन मध्ये एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि आठ तर हे इथं आठ आवर्तन क्रमांक तीन मध्ये एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ आवर्तन क्रमांक चार मध्ये हे संपूर्ण अठराच्या अठरा येणार म्हणून आवर्तन क्रमांक चार मध्ये अठरा पाच मध्येही अठरा सहा मध्ये मात्र अठरा नाही आहेत कारण हे अठरा आणि या ठिकाणी अनुक्रमांक सत्तावन्न पासून किंवा पुढं असणारे त्याचे चौदा मूलद्रव्य जे आहेत तर ही एकूण अठरा आणि हे इथून चौदा ह्या सर्वांची बेरीज होते बत्तीस तर सहाव्या आवर्तनामधील मूलद्रव्यांची संख्या आहे बत्तीस त्यानंतर सातव्या आवर्तनामध्ये या ठिकाणी जे मूलद्रव्य आहे ज्याचा अनुक्रमांक आहे एकोणनव्वद त्याच्यानंतर असलेले चौदा 
आणि इथं असलेले एकूण अठरा यांचे सर्वांचे मिळून बेरीज होते बत्तीस अशा पद्धतीनं या ठिकाणी सुद्धा आवर्तन क्रमांक सातमध्ये बत्तीस मूलद्रव्ये आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं अशा प्रकारची मांडणी करत असताना या ठिकाणी मी परत एकदा या मूळ स्थितीला येतो की इथं हे काहीतरी वेगळी चिन्ह दाखवलेली आहेत आणि ही वेगळी चिन्ह काय दाखवतात ते आपण थोडंसं आता पाहूया गण क्रमांक तीन आणि आवर्तन क्रमांक सहा मध्ये असणारी ही जी काही मूलद्रव्यांची जागा आहे ही आहे लॅन्थॅनमची की ज्याचा अनुक्रमांक सत्तावन्न आहे तर हा लॅन्थॅनम इथं असणार आहे आणि लॅन्थॅनम नंतर येणारे सर्व मिळून जी मूलद्रव्य आहेत लॅन्थॅनम आणि त्यानंतर येणारे सर्व मिळून यांना लॅन्थॅनाइड्स असं म्हणतात त्याच्याबरोबर खाली म्हणजे गण क्रमांक तीन आणि आवर्तन क्रमांक सात मध्ये असणारी जी मूलद्रव्य आहेत तिथं अनुक्रमांक क्रमांक एकोणनव्वद असणारा जे मूलद्रव्य आहे ते आहे ॲक्टिनियम आणि ॲक्टिनियम आणि त्याच्यानंतरचे येणारे पुढचे सर्व हे सगळे मिळून यांना ॲक्टिनाइड्स असं म्हणतो यांची जागा इथं आहे म्हणजे जर यांना इथं बसवलं तर ह्या सर्वच्या सर्व मूलद्रव्यांचे गुणधर्म एकसारखे आहेत म्हणजे हे सर्वच्या सर्व तिसऱ्या गणातच आहेत तिसरा गण आडवा मोठा आहे थोडक्यात या ठिकाणी तर उर्वरित आवर्तन क्रमांक तीन सॉरी आवर्तन क्रमांक सहा गण क्रमांक तीन मध्ये असणारे हे लॅन्थॅन लॅन्थॅनाइट्स आणि त्यानंतर असणारे हे ॲक्टिनाइट्स यांचे सुद्धा सर्वांचे गुणधर्म एकसारखे आहेत ते इथं असणार आहेत म्हणजे इथून जर आपण ही आवर्त सारणी तोडली म्हणजे या सगळ्या मूलद्रव्यांना या ठिकाणी स्थान जर दिलं तर इथून ही संपूर्ण आवर्त सारणी उजवीकडे सरकते चौदा घरांनी आणि तिथून पुढं म्हणजे यांच्यानंतर त्यांची मांडणी पुन्हा केली जाते अशा पद्धतीनं ही आवर्त सारणी आता अशी आडवी बनते लांबलचक बनते आणि केवळ याचमुळं नव्हे तर आणखी या ठिकाणी नवीन आलेल्या सर्व मूलद्रव्यांना व्यवस्थितपणानं जागासुद्धा देता येते म्हणून या आवर्त सारणीला लॉंग फॉर्म पिरियडिक टेबल किंवा दीर्घश्रेणी आवर्त सारणी असं सुद्धा म्हणतात ही झाली संपूर्ण आवर्त सारणीच्या रचनेची संपूर्ण आवर्त सारणीच्या रचनेचा एक छोटासा आढावा आता त्यानंतर आपण थोडंसं पुढं जाऊया की प्रत्येक एकेका घरामध्ये मूलद्रव्यांची माहिती जी आहे ती कशा पद्धतीनं मांडलेली आहे ती या ठिकाणी दिलेली आहे या ठिकाणी सगळ्यात वरच्या बाजूला अणुअंक दिलेला आहे त्यानंतर त्या मूलद्रव्याची संज्ञा दिलेली आहे त्यानंतर त्यामध्ये असणारी जे काही त्यांची नावं आहेत ती नाव दिलेले आहे आणि त्यानंतर पुढं दिलेलं आहे सगळ्यात खाली अणुवस्तुमानांक अशा प्रकारची माइंडनी यांच्यामध्ये दिलेली आहे तर आता पुढं जाऊन आपण थोडंसं यांच्यामध्ये काही वैशिष्ट्यपूर्ण रचना कशा आहेत याच्याबद्दल आपण पाहूया गण क्रमांक एक मध्ये हायड्रोजन आहे पण तो वेगळ्या रंगांनी शेडेड दाखवलेला आहे त्याचं घर वेगळ्या रंगाने रंगवलेलं आहे आणि बाकी सर्वांचं रंग मात्र वेगळा आहे तर बाकी सर्वांचा रंग एकसारखा दिसतो आणि एचचा मात्र हायड्रोजनचा मात्र वेगळा दिसतो कारण हा हायड्रोजन वायुरूपी आहे अधातू आहे तर त्याला अधातू आहे म्हणून तो वेगळा दाखवलेला आहे बाकी ही सर्वच्या सर्व मूलद्रव्ये ही अल्कली धातू आहेत अल्कधर्मी धातू आहेत तर त्यांना एका विशिष्ट रंगांनी दाखवलेलं आहे गण क्रमांक दोनमध्ये असणारी सगळी मूलद्रव्य त्यांना एका विशिष्ट रंगांनी दाखवलेलं आहे ते आहेत अल्कधर्मी मृदा धातूंचा गट आहे तो त्यानंतर हे पिवळ्या रंगाने दाखवलेले सर्व जे आहेत हे आहेत संक्रामक मूलद्रव्ये त्यांच्याबद्दल आपण नंतरच्या अभ्यासामध्ये पुन्हा पाहणार आहोत त्यानंतर या ठिकाणी उजव्या बाजूला गण क्रमांक तेरा ते सतरा पर्यंतचे जे आहेत ते सर्वसामान्य मूलद्रव्य आहेत आणि यांच्यामध्ये आता या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की इथं बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम ॲस्टेटाईन अँटीमणी टेल्युरियम पोलोनियम अशा प्रकारची ही एक झिगझॅग लाईन या ठिकाणी आपल्याला दिसते ही जी काय झिगझॅग लाईन आहे नागमुडी वळणाची जी रेषा आहे याच्या आजूबाजूला असणारी त्याला चिकटून असणारी जी मूलद्रव्य आहेत ही सर्व मूलद्रव्य 
धातू गुणधर्म पण दाखवतात आणि अधातू गुणधर्म पण दाखवतात दोन्हींचे गुणधर्म मिक्स झालेले किंवा संमिश्र अशा प्रकारचे गुणधर्म ते दाखवतात आणि म्हणून त्यांना धातू सदृश असं म्हणतात धातूंसारखे असं म्हणतात पूर्ण धातू नाही आहेत यांना अर्ध धातू असं सुद्धा म्हणता येतं सेमी मेटल्स असं सुद्धा त्यांना म्हटलं जातं परंतु हे सामान्य मूलद्रव्यच आहेत आता ही जे काही धातू सदृश मूलद्रव्य आहेत ही जर सोडली तर यांच्यानंतरचे उजव्या बाजूला असलेली ही जी काही सर्व मूलद्रव्य आहेत हे सर्व अधातू आहेत एकूण धातूंच्या तुलनेनं अधातूंची संख्या खूपच मर्यादित आहे आपल्याला लक्षात येईल या ठिकाणी त्यानंतर सगळ्यात उजव्या बाजूला अठरावा गण जो आहे हा अठरावा गण आहे निष्क्रिय वायुमूलद्रव्यांचा यांच्या कक्षा बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉननी पूर्णपणे भरलेल्या असतात म्हणजे इथं पहिली कक्षा आहे पहिल्या कक्षेमध्ये ज्या सामावणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्तीत जास्त दोन आहे तर इथं दोन इलेक्ट्रॉन आहेत इथं प्रत्येकामध्ये आठ आठ इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षेमध्ये असणार आहेत तर त्या पद्धतीनं त्यांच्या कक्षा संपूर्ण पूर्ण भरलेल्या असतात ते इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण करत नाहीत आणि म्हणून रासायनिक अभिक्रियेमध्ये सुद्धा भाग घेत नाहीत आणि म्हणून हे सर्वच्या सर्व निष्क्रिय वायुमूलद्रव्य आहेत किंवा त्यांचा गट आहे असं म्हटलं जातं धन्यवाद